列位掌门在上，燕子门第十二代掌门李耀向先祖禀告：江湖上围捕燕子李三的风声甚紧，弟子唐勇不测。燕子三杰当中，唯有李显能够堪当大任。继我之后，接手燕子金镖，特向先祖禀。梁上君子，都给我下来吧！你们究竟是什么人？要你命的人，杀！江湖上大名鼎鼎的燕子李三儿，想不到今天也落在我的手里了。燕子之巢密不示人，你是怎么知道的？带上来，走，快，快！师傅，师傅，师傅，李云鹏，果然是你。胳膊再粗也拧不过大腿，武功再强也抵不过洋枪洋炮。和官府斗，咱们斗不起啊！我也是人，我也想荣华富贵呀，师傅！你给我闭嘴！你这个败类，你不配叫我师傅！好了，押回宛城。不，燕子李三轻功了得，立即挑大计。是。李大少，你等着。做鬼也不会放过你！嗯，狗棍，不得好死！哼！从今以后，燕子们再也不会在江湖上出现。燕子们绝不饶你！停声浪迹江湖，风霜雪雨，走遍了大江南北，为的是寻找一个聪明绝顶的孩子，把平生所学，一身绝世武功传授给他。可谁想到，大侠李三儿纵横一生，英雄一世，竟然被这贱人所害，真是可惜了呀！现如今被挑了大筋，关押在大牢之中，这真是龙困浅滩。无落平阳。哎呀，是啊，是啊。
。彭梦成，彭梦成，谢谢。彭梦成，谢谢。谢谢哎，谢谢，谢谢。今儿个就要总结了，彭梦成，总结得罢了，真感谢谢。我的啊，那就不怕被警察给抓了呀？哎，哎，这世道，找你的，哎，给我回去，给我，散开，散开，快让开，让开。大沙粒色儿北部那一天，阴云密布，遮住了天日。为什么呀？这是老天爷为粒色儿鸣冤叫屈。老少爷们儿，这样旗鼓铮铮的一条汉子，落在这伙贼人手里。把这小子废了算了，不，留着他，留着消遣。嗯，把他给我带回去。嗯，进去。你胆子挺大呀！我于大寿管你吃管你喝，你恩将仇报，竟敢拿这个破木刀来捅我！过来。李大侠，喝了这碗壮星酒，领了乡亲们的心意啊，抬头上路吧。好酒，李大侠，你这一走，燕子们的轻功可就断了呀。大侠，给乡亲们留句话吧。对呀、啊，有句话吧，大侠，有句话吧，大侠，有句话吧。
苍天在上，荒土在下，大道公义自在人心呐！小兄弟，谢谢你啊！大侠，您吃个馒头吧。啊、滚！滚！小兔子。师妹，嗯，再过一刻钟，师傅还不回来，我就陪你去找师傅。嗯。啊啊啊！爹，师傅、嗯，你俩这是怎么搞的？平时的功夫都白练了，这小子跟了你们一路，居然一点感觉都没有。你怎么来了？我我我是来还鞋的。你赶紧走吧，大侠，大侠，您就带上我吧，带上我吧。今天，要不是看在你阴差阳错的帮了我的忙，我非挖了你这对招子不可。快走吧，大侠，收下我吧，大侠，求求您了，收下我吧，求求您了，收下我吧。报告，进来。大人，有什么吩咐？
派人把信送到清风寨和周家兄弟会，让他们前来宛城相助，一网打尽第三的通道。大人，为何不求旅长派兵前来，而要从江湖上请李三的仇家呢？哎，中原战事吃紧，旅长是一兵一卒都抽不出来，这事儿就全靠我们自己了。是。我拿包桂花糖，再来包瓜子儿。好嘞，这是您的。李大人到。宛城衙署再次提高悬赏金额，凡知道燕子李三同伙行踪、通风报信者。悬赏大洋二十，提人头来见者，悬赏大洋五十，有举报的吗？有举报的吗？有没有举报的？怎么不说话了？你们都怕了？没什么可怕的，李三都正法了，他都属备同党，没几个有本事的。不信，你们看，他们的掌门信物就挂在城楼上，都三天了，有人敢来取吗？啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，快看！哎，看呀！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快看！快哎，你看那个，师傅，你看那个，又是他。哎，啊，放开我！混蛋，放开我！哎，放开我！放开我！你放开我！快进来，走。我刚才说了，你们不要怕，你们还不信？看来这燕子门确实是没人了。派这么一个小叫花子来取掌门信物，笑话！哈哈哈哈东西大街各有十个兵，分两批在房顶上放哨，吃完饭以后换岗，被盗的在路口。城楼上晚上有两个带枪的兵。玉香，你倒是说说。哦，城门的兵我都熟了，带头的姓王，不站岗，差不多半个时间出营看看。他们说东边在打仗，不给他们派兵了。我知道的就这些。玉、嗯、香，玉飞啊，你们两个长进都不小，干得不错。云心，今天你扮演的是一个做买卖的小女孩。说话要和气恭顺，不能急，更不能硬，要会看眼色行事。我知道了。今儿这单买卖就在他们晚上吃饭的空当，云心，从这儿出手。金爷好，我给他们带酒来了。哎呦，送来了，快进去吧，等你半天了。哎，这不来了吗？长官好。哎呦，小姑娘来了来了。哎，我的酒呢？酒带来没有啊？哎。快拿出来，拿出来！这是您的小生。哎，好，这是您的。哎，多少钱？这是孝敬您的，不要钱。真懂事儿，再拿包烟，<笑>最好的。哎，睡觉呢？还挺娇气的啊。
哎，不少好吃呢，给你满呀！哎，真是。嘿，这个菜品、啊、你也来点错吧？来来来，我来两份，来来，你尝尝这个。哎，这个真不错，饿死我了。来，你看，这球也满了吧？啊，端起来，端起来，来，来一个啊，来一个，来一个，好，好。谢谢你啊，以后别总跟着我们。这十块大洋，拿上它回家吧，小少爷。我不叫小少爷。你不叫小少爷，那叫什么？我叫小杂种。你叫啥来着？小杂种。你叫小杂种还有理了。哎，这名字是谁给你起的？我后爹。后爹？哦，是不是那个？你三番五次与他作对的人呢？是。那，他叫你小杂种，他叫什么呀？他叫王八蛋。<笑>好了，我倒要问问你，你为什么总是跟着我们呢？燕子李三走遍东西南北，想寻找一个传人。你听谁说的？铁嘴霸王天天都说。铁嘴霸王。我跟你走，你到哪儿我就跟你走到哪儿，直到你收我当徒弟，我才肯罢休。好了好了，起来吧。嗯，那我问问你，为什么这么恨你的后爹呀、啊？他害死了我爹，抢走了我娘。去年我娘也上吊了。那你为什么不离开他呀？找机会报仇。可是我没有功夫，总是斗不过他。你身上怎么这么多疤呀？你这伤是怎么来的？大烟枪烫的。一副好骨相啊！师傅，师傅，收下我吧！师傅，他也是个苦孩子，今儿要不是他，金镖也许真的拿不回来了。他窜房越脊，好像是天生的。师傅，您就收下他吧。爹，你就收下他吧。好，从此以后，小杂种这个名字。没有了，你叫李云龙，排行第三。既然我燕子们都得姓李，你和云飞、云心同为我燕子们第十三代传人，共同提携
互相勉励。知道了，师傅。怎么了？快走，走！这边。来的人可真不少啊！看来都是你师伯的仇家，因此必有一场血战。一会儿没事的从那边把他们引开，你带他们俩从那边的矮墙翻过去，直奔燕子老巢，在家静等师傅。三个月后还无音信，方可来此探听消息。不，我要留下来帮师傅。岳飞，刚才我有言在先，不遵师命，逐出师门。岳飞啊，只有这样，方可保咱燕子门一门血脉。近日来这么多人，多为江湖上高来高去的种。若不这样，我们四个人都难逃出敌手。师傅，岳飞。交给你了，玉溪啊，以后万事都听你师哥的，你们俩要照顾好玉龙。嗯，师傅。爹。都是些什么人？哦，周铁龙，你认错人了。我是周铁龙的弟弟，周铁锤。虽说你哥哥栽在我师兄手里，可与我李显无关。再说，江湖上的恩怨，应该在江湖了断，何必坏了江湖规矩，受雇于官府呢？兄寨地长，天经地义。如今的官府不就是江湖吗？与官府合作有何不可？要是没有官府，谁能找到你这只神燕子？好，既然这样，那就过招吧，兄弟们，给老掌门报仇的时候到了。
还是回家吧、哎，就剩咱俩了，你还装模作样啊？啊，讨厌。男人生成营长，哦，好说，好说。<笑><笑>说话呀！刚才汽车进院子，听到了没有？听见了，听到为什么不走？哎呀，石哥，你看，那小子是个贪官，床底下藏着一箱子金子呢。为了这点财，你差点把命丢了，知不知道？哎呀，石哥别生气，玉佩找着了吗？他问你呢。啊？这下再想进高府，比登天都难了。哎，石哥，哎。高队长，高队长，据说您府上昨夜有窃贼进入，请问有没有遗失贵重物品呢？转身走到头就看见我遗失的物品了。哦，哎，哎，高队长，请问您脸上这胶布和与昨夜的窃贼有关？有你奶奶的关。哎哎，我这……哎，等等。哎，我是正规记者，您放心，一点问题没有。上次就是你报的，奶奶的。哎，高队长，你怎么打人呢？打你怎么着？高队长，哼，哎，你是不是有点气急败坏啊？滚！开车
。主编，我跟你说，这次这个高旅长啊，肯定有事儿。你不知道啊，他现在门都不敢出了。我给他拍了一张照片，就放在头版头条。我觉得《现时报》啊，就应该揭发这种贪污腐败的行为。主编，您觉得呢？你上次就这么说了。可是他买官卖官的证据在哪儿呢？那举报人都那么说了，况且我是有调查论证的，而且当时我……哎，有调查论证又怎么样啊？你给我捅的篓子够大的了，人家高旅长手里握着枪把子啊！昨天，他气急败坏的大闹编辑部，跟我说这是诽谤，诽谤，还让我必须当面澄清。我也要生活嘛，啊！所以，我已经决定把这篇稿子发头版头条。你看看，高旅长买官，系金门刀客撰写的小说章节。主编，这不符合事实啊！哎呀，你也不看看现在是什么形势啊？军政两界矛盾很深，不出面摆平此事，啊，将被别人利用。你我的饭碗都保不住啊！可是主编，我觉得报纸就应该揭露事实真相啊！好了好了好了，好汉不吃眼前亏，较这个劲，犯不着。可是主编，报纸披露丑恶现象，这是我们的职责呀！哎，这件事我已经决定了。这篇文章，明天还是要发头版头条，也不用你管了，你呀、啊。出去休假，我我也出去休假，休什么假？哎哎哎！你把你的稿子拿去，拿去，拿去，拿去。这些可都是带着枪的，师哥，那咋办？让我想想，你慢慢想，我先吃个饭。哎。八分一个，给我来三个。好嘞。来，三八二十八。嗯。饶您一分，您给两毛七。哎，大娘，来个包子吧。多少钱一个呀？大娘，包子八分钱一个。哦，来四个吧。二八一十六，四八三十二，三八二十八。哎，包子。八分钱一个。哎，先生，先生，给钱呀、啊？给钱？不用啦。哎，不是我给你钱，是你给我钱。我给你钱？哎，对呀、啊。好。那你说说，我吃了你几斤包子？你吃了三个包子，一个四两，一共一斤二两。好，那你称称吧。我若不足一斤。那就是你诬陷我。好，这可、个、是你说的啊！哎，乡亲们，拿秤来，拿秤来，哎，快点，来喽，哎，来喽。哎，你试试啊！哎，哎，来，请。九点五啊！九点五啊！这才九点五，这怎么还可能吧？九点五，九点五，怎么够不够一斤呢？呃，不不够，不够。
，我告诉你啊，以后别再蒙人了。哎，是是是。你要算后账是不是？不不不，不是，我是《现实报》的记者，朗诵。哎，您看，刚才看到您展示的轻功，哎，想要采访您一下。什么轻功？我不懂轻功，哎，你也太谦虚了，堂堂七尺男儿还不足一斤，这也太不符合常理了。哎，您是怎么做到的？嗯，啊，现世报，老宗，是啊，怎么了？是啊，啊啊，给我打！哎。猜我独眼雕地盘上撒野啊！啊！谁让你的人不长眼睛，脏了本少爷的衣服！妈的，反了你了！给给给我上！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！多谢出手相救啊！我可不是什么大侠。哎，你看起来文绉绉的，没想到还挺爱惹事儿的。刚才那些人为什么打你啊？哎，还不是因为我揭露了高旅长买官卖官的黑幕吗？你闲着没事儿写这个干什么呀？哎，将真相公布于众是我们记者的基本职业道德。不过，我这《现实报》的记者怕是干不长了。哎，大侠，你那轻功到底怎么回事儿？你这人怎么没完没了的呢？你知不知道，你这样子很招人烦的。哎，这是职业习惯嘛，没办法。行行行，我饶过你这一次了。告诉你啊，刚才那不是什么轻功，是魔术。嗯，哎，你真会开玩笑。哎，你等一下啊。大侠，这是我的地址。以后有什么需要我帮忙的，随时来找我。我乐意效劳。好，走了。后会有期啊！再见。行啊，刚来就认识新朋友了。哎，对了，你们是怎么找到我的？你在市场上弄那么大动静，想找不到你都难。好吧，好师妹，走。哎，慢点，慢点啊！哎哎，小心点，里边啊！哎，慢点，楼上看听到了吗、哎？我去打听过了，报纸给高旅长买官卖官的事学了尺，说他明天要在家里开个 party。party？ 谁 party 的？就是酒席的意思。他还说，到时候带兵的、当官的都去，他们要和好。师姐出马，一个顶俩。哎呀，去你的！少拍马屁了。上回要是我在的话，玉佩早到手了。高宅这么大，他藏个东西，那拍一百个人也找不到啊。只有让他自己拿出玉佩来，这不使强，他能拿吗？哎呀，使强不是上策。云仙，嗯，让你去取，你敢不敢？这算什么呀？只要我能进了高府。
你看，好漂亮啊！哎呀，可不是嘛，李信，好看吗？你什么都没见过似的。张司令到，大家安静，大家安静。来了，下面请张司令致辞。诸位，前些日子由于某些无良记者的诽谤，高旅长蒙受了不白之冤。这不仅仅是高旅长的耻辱，更是我们军界的耻辱。我知道，有一小撮政客，对我们军人执政，心怀怨恨，想要利用舆论搞臭我们。幸好《现时报》能够迷途知返，昨日刊登了辟谣文章，还了高旅长一个清白。诸位，今天各界名流，在高旅长家齐聚一堂。就是要证明本司令、主政的省城官员都是清廉的，军政两家并无矛盾嘛？啊，说得好！不、哎、过、哎哎，大报小报的记者们，将今日之见闻登于报端，以稳定民心，请大家用餐。发给各界名流，啊！啊！十五分钟以后收工。高旅长，高旅长，事情澄清了，你有什么感想吗？一会儿找你们俩谈。哎，好的。大家都喝好啊！张连长，哎哎，行，来来来，高旅长，哎呦，是你呀、啊，哎呀，恭喜你啊！哎呀，你今天可真漂亮，你可真会夸人呢。我说的可都是实话，来，嗯。小姐，没事吧、啊？没事，就是滑了一下。太不像话了！我得好好骂骂那些擦地的佣人。哎，摔坏了吧？啊、妈！哎，去去去去去去！哎，去！哎，我衣服破了，我要回家去换。哎哎、那怎么行啊？来了就是客人，哎，也算是有缘分啊。你要是不嫌弃的话呀，先拿我女儿的衣服给你换上，然后下来喝一杯，怎么样？啊、好，那走啊。小姐，啊，你看这件怎么样？哎，很好看啊。啊好啊，来，我把它换上。啊，来。哦、哎啊，我我,我自己来吧。好好好好。哎，高旅长啊，看你这照片，真是气势如虹，气宇昂轩。披靡所向啊！哦嘿嘿，哎呀，小姐真是幽默啊！哦哦哦哦！对了，高旅长，我听说您当年剿灭了许多出名的武林门派呀、啊？那是自然了，报纸不了解，我可是有真正的凭证啊！凭证啊？什么凭证？那就是各门派掌门的信物。高旅长，我这人啊，就爱跟英雄打交道的，可爱听江湖故事了。能说给我听听吗？哎，那没问题，太容易了啊！哎，来，先换衣服。哎哎,哎，高旅长，我自己来就行了。哦
，好好好，来来来。我上个厕所。来，干杯。好，好，不救了。都这么长时间了，不会出什么意外吧？还有最后五分钟，可以进去了吗？好了，进来吧。<笑>高队长，喝一杯，一边喝一边听我给你讲江湖的故事。高队长，可是我要是喝醉了，我可就看不见高队长英雄的凭证了。哦。哦，好，简单简单，我现在就去给你拿啊！不动了你可不能说话不算数啊！行，好痛快。现在可以看了吗？好嘞。怎么样？小姐。我们得向您学习啊！哎，这干什么你？你们这帮臭当兵的，不要以为有枪就可以为所欲为。有枪了不起啊！打的就是你这帮臭正规。打啊你们！你们还想干什么？打！你们有没有脸？当兵呢？真漂亮！看你们的，给我住手！我们的，我们的，兄弟们，是。这是干的什么事啊！我也没有料到司令。哼，外边现在满城风雨，啊，说我主政无方，你是不是想断了老子的前程啊？司令，我一定派人把那些报社的嘴都封上。屁话！天下人的嘴，你都能封得住吗？那，那您说怎么办？哼，怎么办？嚯！从哪儿起的，我就让他从哪儿回去。我告诉你，无论你用什么方法，一周之内，在报纸上把这场风波给我平息下去。我，我，你什么你？你如果不平息，这帮记者就顺藤摸瓜，你引的火还烧老子不成吗？昨天的事儿
，也太大了。嗯，是啊。再大的火，也可以转移嘛。这件事，让报社来澄清。就说那天，军界和政界在一起进行摔跤演习嘛。嗯，可，可来的记者，都已经拍了照了。我不管，这事儿你自己来摆平。如果摆不平的话。我看你这个旅长也别干了你真的很守时啊！赵主编已经在里边等你了。啊，刘小姐，谢谢你。嗯，请、啊。多加点料。哎哎哎！我闪死你我！会用了吧？会用了。哎，师哥、嗯，那主编真不来了。哎呀，都说了，他去度假了，还有五六天才回来呢。哎，一会儿怎么行动，别忘了啊！哎呀，师哥，嗯、你就放一百个。预备，一会儿我开始记谎，你就把那预备调包了。哎，交给我了。哎哎，好像来了。哎，哎呦，来了，刘小姐。嗯。高旅长，嘿嘿，欢迎欢迎，你好啊。哎，这是我们今天的摄影啊，幸会啊，幸会。哎，来来来，坐坐坐啊，来来来来，坐坐坐。哎，刘小姐。麻烦你了，不客气。啊，对了，赵主编，开始吧。啊，好。高旅长，哎，那咱们就开始吧。嗯，我随便问几个问题。高旅长之前在哪里谋职啊？啊，宛城，宛城巡防营长。不过那时候啊，我跟我继父的姓，姓于，哦、<笑>不姓高。<笑>哎，高旅长，哎，咱们出去说，出去说。哎，你们是谁呀、啊？你们是怎么进来的？哎，我高大伯专程来给您赔不是。您屋里没锁门，就进去等您了。原来是高旅长的侄女儿啊！是啊，是啊。怎么回事啊？哦，那是我们的前任主编，约好的五点开会，这才几点就来了。哎呀，你说这个人啊，他这个人呢、啊，太不会办事了。我们老板早就想开除他了。那就把您的信物拿出来拍照吧。哎，好，好，好，好，这边请啊。啊，来来来，哎，拍照了。哎，让我进去给高旅长赔个不是。上次那报道实在是……哎哎哎哎哎哎哎哎哎！主编，我高大伯说有点口渴，能不能麻烦您给他倒杯茶去？哎，好说好说，哎，瞧我这人，哎，稍等片刻，稍等片刻啊。那咱们就准备拍照片，好。呃，几位呢？要笑啊，笑起来，好好这样才好看好好啊！准备啊，哎，哎，哎，你想干嘛？哦，我想把盒子往前放一点。啊，我自己来。啊，行吧，啊行，啊，哎，来来来，准备。几位啊，笑一笑，笑一笑，哎，对对对对对，好好好，准备啊，预备，哎呀，哎哎哎，拍好了是吧？哎，再拍一张，再拍一张，一张就够了，非常好。
装起来。哎，高旅长啊，都拍好了啊，非常非常满意，谢谢。您现在是要走了吗？对，正好我也要走，那就我送您吧。啊，有劳你们二位了。慢走，慢走，想什么呢你？赵主编说：“明天见报。”啊，劳驾了，此事办成，高某绝不食言。嗯，那高某就告辞了。请。小姐，不要紧吧？没事没事，这鞋不太习惯，休息一下就会没事的。用不用站起来看看？啊，来，过来，扶着。哦，好。来，慢点啊。哪里啊？哎哎，啊！哎，是这儿吗？啊啊！这儿。对。啊！刘小姐，你可千万不能出事儿啊！啊，没事的。是这儿吗？啊，我车到了。要不这样吧，你们扶我上车吧。好，好，慢走啊。来，慢着点啊，我等您的信儿。慢走啊！哎呀，这个刘小姐总是这么不小心。哎，箱子呢？师哥，你看看，你看看我多厉害，把他给拿回来了。哎，我先回房间了啊。行，快睡吧。哎，三儿，你咋蔫了？我太累了吧？那我明天叫你们。是谁呀、啊？眼熟得很呢，王八蛋！你不记得我了？可小杂种，我一辈子忘不了你。小杂种，你不是无记者吗？
是你，你还没死啊？你他妈没死，老子怎么能死？我他妈今天就是来取你狗命的！哼！我下午看见你的时候，我就知道来者不善。小杂种就是小杂种，我今天要让你看看。你敢比我的厉害？我于大寿，浪迹江湖三十余载，多少英雄好汉都败在我的脚下。什么燕子李三，大刀王五，哼，飞影周六，黑虎孙七，哼，都他娘的销声匿迹了。只有我于某大旗不倒。你知道我靠的是什么吗？靠的是我过人的机智和胆量。我还可以告诉你，你娘也是我的孩子。他死的时候脸上涂的不是粉，是火尖。就凭你这刚出道的厨，还想取我于某人的性命？做梦去吧！反门规，自作主张，险些命丧敌手。今日，我要在祖师爷面前将你逐出师门。师傅，这不关云龙的事情，都是我让他这么做的。爹，于大寿这个人为非作歹，我们为民除害，三才杀了这个混蛋的。师傅，千错万错都是弟子一个人所为，与师哥师姐无关。您怎么罚我，我倒心甘情愿。但师傅，千万不要把弟子逐出师门。师傅，您就原谅他一次吧。爹，哎，国有国法，家有家规。你擅自将燕子标记留在高宅，必将给燕子门带来祸害。今日若不罚你，日后必将酿成大祸呀。师傅，只要您不把我逐出师门，我上刀山下火海。怎么都行。好，动鞭刑。姐弄疼你了吧？没事儿，我能忍得住。我爹也是，怎么打得那么狠呢？师傅做的对，我触犯了门规，应当受罚。那也不能打得这么狠呢。你本来身上就有伤，万一打出个三长两短的怎么办啊？我的命是师傅给的，哪怕师傅把我打死，我也没有怨言。哎呀，什么死不死的，多难听啊！有姐在，姐绝对不会让你出事的。那我要是不会走路了呢？怎么突然说这个傻话？我是说如果，要是这样的话，我就照顾你一辈子。啊
。于飞，云龙他康复了吗？他已经能坐起来了。为师，是不是出手太重了？恕徒弟直言，师父就不应该罚他。于大寿与他有杀亲之恨，为双亲复仇是天经地义的事情。就算他触犯了门规，也是情有可原。云飞啊，你还是不懂为师的心思啊。说句心里话，我这么做也是为了云龙好啊。云龙在你们三个人当中，他的轻功是最好的，但他心高气傲，若不及时打磨，我恐怕他难成大器。何以振兴燕子门呐、啊？云飞啊，你比云龙稳重成熟的多，以后要多帮帮他，切莫对他的任意妄为置之不管呐！啊，弟子记住了。嗯，啊，师傅。您不会把云龙赶出师门吧？云龙是难得的轻功传人，只要他知错了，为师怎么舍得将他逐出师门呢？谢谢师傅。师哥、啊，师姐呢？给你洗衣服呢。哎，别乱动。来来来，我扶你。来，我喂你吃饭啊。嗯，怎么了？胖虎王师哥啊！哎呀，对不起啊，不不不，哎不不，哎不烫了不烫了啊！让我来吧，笨手笨脚的。师姐，我这不也是好心吗？我给我吧。哎，来啊，嗯，真香，好吃吧？嗯，这可是我爹亲手给你做的，可好吃了。就是偏向你，嗯，来，真的，嗯。他老人家不会逐我出师门了。师傅说了，只要你以后不再这样，他不提这事儿了。嗯，真的。嗯。哎哎哎,哎！你要干什么？我这就去给他老人家磕头认罪。哎呀，着什么急啊？要不怎么叫你猴三儿呢？认错又不在这一时半刻的，等伤好了再去也不迟。这几天，我一直做梦梦见师傅把你们都带走了，就剩下我一个人。哎呀，怎么会呢？我舍不得大家，更舍不得师姐。哎呀，什么傻话，师姐也舍不得你啊！来，乖，别想那么多了啊！嗯、师傅，弟子今后绝不再犯门规了。啊，好，起来吧，起来吧。哎，你的伤。怎么样了？好多了，师傅。嗯，你为父母报仇，可算是有情有义。可你这个性子，往后不好好改改，必定要吃大亏呀、啊。师傅，弟子谨记在心。好，你杀了高律长，惊动了军方，我们燕子门在此处已不能久待了。师傅，那我们该怎么办？济南。济南，济我之南，也济你们之南呐、啊。咱们回老家，济南。云龙、云飞，你们俩明天一早就启程，先打个前站，一个月之内一定要找到你们的师叔啊。师叔，他叫李德，和我啊快十五年没有见面了，只有找到他。咱燕子门才能有落脚之地。事关重大，一定要办好。是，于心呢，就陪我在此善后。一个月以后，我们在济南
相聚。啊，哎，小心。师哥。哎，哎，师姐，你怎么来了？师哥，这是我亲手做的鞋，你们拿着，路上穿啊。师姐，是只神燕子，你太懂我了。哎，师哥，给你绣的什么？让我看看。好。哎，不用看了，都是一样的嘛。啊，那不看了。哎，好了，你们快走吧，别误了上济南的火车。哦，行行，那我们走了。那你快回去吧。师哥，路上小心啊。你回去吧，师姐，再见啊。小心点。再见。师哥。师姐，回去吧。走吧，师姐，你放心吧。我们走了。路上注意安全呢。天冷了，记得加衣服。知道了，快回去吧。耽误了火车。再见，师姐。快走吧。知道了。路上注意安全。快回去吧。韩主席微服私访，自己有专车，害得咱们跑到这儿赶火车，这可不是。这可你说这韩老头，非让咱吃这个。这人这么多。现在开始检票。去北平的现在检票了啊。是啊，进不来呀。你等着，我去看看师哥。话不能这么说。如果每个人都这么想，那中国就只能坐以待毙了。哎，三儿，坐吧，啊，等会儿吧。今天运气真好，捡了两张票去济南的。<笑>嗯，我会绣梅花什么的。嗯，我刚绣了一个手绢，真的假的？哎，我的票呢？啊？哎，我刚刚把票给我，明明放在这儿。这真的是我捡的？给我。票呢？给，又要当好人。啊，姑娘，你的票。哎，有好心人给你捡到了。<笑>我的票怎么在你这儿？啊，你刚刚不小心掉在那边，我帮你捡到了。那我的手绢呢？什么手绢？我的票是包在我的手绢里的。你说票是捡的，那我的手绢呢？我，我只是看到票，没看到手绢，不好意思。等等。怎么了？是你偷了我的票，哎，你讲不讲理啊？哎，把手绢还给我吧。着急了。要是我偷的票，我给你送过来。大哥，看来真不是他掉的。哥，咱走吧。怎么不是我的？我的票是放在手绢里的。帮你捡到票，你怎么还怪别人呢？你们这些人，真是无赖。走吧，走吧。什么玩意？呸！过来，过来，过来。行了，全都是因为你。真不是我拿的。哎。哎。原主啊，啊，带点特产回去。哎，对对对对，到济南的开始检票了啊！来来来，站好了站好了，别别急别急别急。哎哎，师哥师哥，我来吧。了，你别烦我，我来买票吧，省得你老冤枉。什么人呢？不要跟他们说清楚，理他们了吧。开始检票了，一共十二块，哪位结账啊？没了，钱呢？我没带钱，寒碜。嗯，来找您三块钱。好好好好好。哎哎哎，不是，上回你不是还欠我的？师哥，别拍了，进庙口等我。哎哎哎，干嘛呀你？哎呦，人太多太挤了。哎，对不住您，对不住对不住，您的帽子。哎，对不住，对不住，对不住，怎么回事？什么人嘛你？原主，嗯，捡起来。哟，破地，你看什么人？这谁干的？哎，快给我带上。讨厌！到济南的旅客抓紧时间进站了。走吧。请各位抓紧时间。哎，收票，收票。哎，谢谢。下一个。哎，借光，借光。哎，借光。谢谢。哎，师哥。今天运气真好，好的，又捡到两张票，还是你的,、哎、的车票。哎，这是我们的票。啊，哎，下一个，哎，车票。好嘞，谢谢。您的票，您的票
。哦，票，哎，票呢？是不是给你了？嗯，没给我呀。哎，有票吗？有票，我像没票的人吗？哎，找找找找，你再找找，没给我呀？没有啊。哎，好好找找。哎，先生，你要找票吧，别的地方去。我有票。师哥，刚才那个小妞长得还挺俊的，咋那么矫情？脑子转的也快。嗯，看上了。你忘了师傅说的，行事要低调。你干嘛要取他东西？师哥，我都跟你说了，真是我捡的，你偏不信。能休息休息了，是啊，哎，来，在餐车上吃饭还挺浪漫的。明明是你们偷了我的手绢，还假装好人不承认。把手绢还我。嗯。你有病啊？凭什么说这手绢是你的？写你名字了。这上面那个梅花就是我绣的。雨露，把手绢还给人家。哥，这是我姐，快点！哎，别生气，你们简直跟日本人一样，偷了中国的东北三省还不承认，无赖！阿克亚路，小姐，你刚刚在说什么？难道我说的不是事实吗？怎么了？我说错了吗？你们日本人偷了我们的东北三省还不承认？难道这不是无赖？小姐，请你不要侮辱我们日本人。你要为你所说的话而道歉。偷东西的是你们，你才应该道歉。班长，你们日本人还真是欺软怕硬啊！欺软怕硬是什么？我不知道。你一定不要多管闲事。记住，这里是中国。沈哥，这英雄救美的事儿就交给你了。哎，喂，喂。大家呢？你啊？哟，你打架？啊？是你吧？中国人打日本人，我要告他们！哎呦呦呦呦！日本人啊？那对不住了，我们铁路警察管不着啊！你要告他，回日本领事馆去告吧。嗯。
，随时恭候。哼，收吧。这小鬼子也去济南。哎，对了，三儿，刚刚打架的时候你怎么不帮我？哎呀，啊、师哥、啊，你不是常教训咱们？哎，你起开，咱们燕子门要行事行事低调。哎呀，你躲开！哎，文文，抽不抽？抽不抽？文文，文文，来啊，文文，抽不抽？抽不抽？啊？哎哎，谁啊？哟，你怎么来了？今天真是谢谢你们了。这有什么好谢的？这是我们每个中国人都应该做的。哎，进来坐。哎，坐坐坐。今天不好意思啊，我错怪你们了。没事儿，什么没事儿？我跟你说啊，以后你不能老冤枉别人，这样就没人做好事儿。哎，去去去去去。哎，别理他，你别理他啊！哎，你们这是要去哪儿啊？去济南。济南啊，我就是济南人。哎，真的啊？啊，我是齐鲁大学中文系二年级的学生。哦，你们是做什么的呀？哇，怎么功夫那么好啊？啊，是我是老艺人，手艺人。啊？呃，呃，我是郭树老师，我是那个。天津大学的国术老师，我腿法可厉害了。我跟你说啊，那日本人命好，要不是成景来的早，我得把他给踢死。哇，好厉害呀、啊！哪像他呀，闲人一个，坐在旁边什么事儿也没有。闲人。啊，对了，你们去济南干嘛？学校有亲戚，走亲戚。呃，我的学校有事儿，顺便走个亲戚。这不，他闲在家里没什么事儿，把他给带上了吗？哦，我，对了，我还不知道你叫什么名字呢。哦，我姓李，我叫李云飞，我叫李云龙。白小姐，你看我哥的鞋。你们好可爱啊！我叫白宁。白宁。嗯，到了济南一定要记得来找我玩哦。哦，哦，一定。啊，嗯，还有啊，今天真是谢谢你了。嗯，没事儿。嗯，嗯，你要走了。嗯，拜拜。白白，这白白是什么意思啊？去去去去，你不懂，他这是说白呢。瞧你黑的跟个黑炭似的，还白呢！哎呀，去去去，好，给我来一碗。您的啊，客官。哎，哎，我再给您添一碗。哎，新鲜的了啊，各个活儿，各个活儿。那，呃，这里呢，就是趵突泉集市了。啊，白小姐，我找的这个亲戚真的挺急的，你能不能快点？咱别再瞎逛了。你不是让我带你去有特色名吃的地方吗？是啊，可以不？啊，过来，老板，来两碗。哎，好嘞。啊，到了这个季节呀、啊。凡是好吃的、会吃的，肯定会来趵突泉喝活的。呃，什么？这是什么是喝活的？你二位知道了。喏，给你钱。谢谢啊。这顿我请你了。这就是速战活蝌蚪。啊？这这能吃吗？放点醋，好吃着呢。快吃啊！我去转转，你边吃边找，我去捏个面人儿。哎，吃
着呢啊！哎、啊，干嘛呀你？哎，不好意思了啊，别走啊！哎呦，看老板忙着呢！哎，李老板，哎、各位都在啊！幸亏幸亏啊！生意不错啊！啊、哦，再见再见再见！哎，老板，来一碗。哎，好嘞，您稍等啊。哎，云飞，你看，这个像不像你？一会儿再说吧。老板、啊，最近生意不错吧？不错不错，先生，借用一下。哎，下雨了，三爷，这这是他泼的啊！他泼我，揍他！奶奶个揍他！你丫的，小丫头，敢揍我们三爷？不想泼了你，是不是你泼的？给你送到民国。怎么办、啊？我不是故意的，不是故意的，不是故意的，就能了事儿了吗？不、啊，哎，你，对不起啊，这年头对不起，他不值钱，值钱？什么？不值钱，不值钱，不值钱，不值钱！你弄湿了我的衣服，就得赔，得赔赔。我身上没钱。没钱，这位大哥，有话好好说、啊。这里没你的事儿，给我滚开！滚滚开！说话别那么冲嘛，我又不是来打架的。他泼了我一身水，你说怎么办？喂，怎么办？我不是故意的。哎呀，是他不好，可你说这么多大男人围这个小姑娘，给别人看见，多没面子呀！我黄三儿不认面子。只认钱，只认钱。可你看他一个穷学生哪有钱啊？嗯，你说怎么办？对呀、啊，你说怎么办啊？怎么办？怎么办啊？哎，他不是拿水泼你了吗？对呀、啊，你找水泼回来不就完了吗？哎，哎，这个主意不错，你等着，走。李云飞。你怎么这样啊？哎，来，接。不许说话，站着别动。多来点，多来点，多来点，多来点，说的对，多来点，多来点，多来点。哎，这小姐，我们拽你拿了。哎，哎，怎么样？够不够？对。快快快！救你们老大！救你们老大呀！快点啊！救命！快救我！给我打他！打他！杀！杀！杀！杀！杀！你先回家，我还有事儿啊。小张，做上衣还是裤子？啊、哦，我
我不是来做衣服的，我是来找你们掌柜的有点事儿，麻烦你叫一下。哦，中，您稍等一下啊。掌柜的，哎，掌柜的，哎，这位先生，谁呀、啊？哎，这位先生，哎，哎，这不就是刚才在暴徒圈旁边打架的那位先生吗？哎、有有有，我可没找您，没惹您的。您您怎么追到这儿来了啊？啊，敢问这位先生，可是姓李明德？俺们掌柜的都是叫李德，您是慕名过来做衣服了吧？哈哈，李先生，可否进一步说话？这位伙计啊，是自家人，有什么话就在这儿说吧。高飞燕直上云霄，展翅如鹏，何以不如鹏？嗯，先生您说什么呢？哎呀，四海上船头倒转，风浪水火，故而于伤林。哦哦，这一句我听懂了。先生说的是黑话吧？对。师叔，<笑>咱呀就是个普通的老百姓啊！您说的这些黑话，我听不懂。<笑>咱呀还是自便吧，啊！哎哎，这，哎，不，哎。哎哎哎掌柜的，我跟你说过，干活的时候不要打扰我。是掌柜的，谦儿哥，那个关您叫石鼠了，又过来找您了。告诉他，咱们这儿只做洋装，不接别的活。他都是来做衣服了，他不牵着脚了，等着您给他量婶呢。量个尺寸，这还用我吗？掌柜的，您不取不肿啊，我给他量了三回。可没事，他那胸围尺寸都不一样。掌柜的，还得麻烦您过来给看一下了。好吧，你先陪他一会儿。就说，我马上就到。哎哎，中。什么催？哎，这边。哎，帽子。哎，拿好了。哎，前面带路。哎，这边。哎，客官，哎，掌柜来来了。啊。哎，您看，李掌柜，打扰了。您这位小伙计的手艺实在是不行啊，还得麻烦李掌柜亲自帮我量一下。俺们掌柜的从来都不量婶儿，看一眼都知道你尺寸了。你嗯，是吗？嗯，那今天我看不量是不行了。<笑>那多有得罪。嗯，掌柜的，你拿来。掌柜的，看来你的手艺也不行了。牛逼，一尺九寸三。左
臂，二尺一寸三。李掌柜，你这样量不准吧？<笑>那你就试试。哎呀！哎呀！腰围三尺一。嗯，二尺四。李掌柜，我要不是燕子门中人。怎会叫缩骨功啊？哼哼，误打误撞。好，那再撞吧。哎呀，若非我燕子门中人，又怎会这燕子冲天和燕子十八番？即便我是燕子门的人，那又怎样？这个领口一尺二，裤衩二十九，啊，这样我，哟，叶掌柜，你干嘛来这是？这位客官啊，一条腿长，一条腿短，只能用这个办法。你，彭二奶，呃，行，那你就承认是我师叔。师叔，辜负了很多。李掌柜，还是您手艺好，要要不就这样啊？哎，哎，你看，你看，你看，王掌柜的有事吗？啊，这是俺们店里啊刚烤出来的小鸡蛋卷，请李掌柜啊给品点品点。有有有，让您破费了，王掌柜里边请。好好好，来来来来。啊，请里边请。<笑>你小骨头吧，师叔，师叔。嗯，嗯，好吃，你也吃。嗯嗯，哎呀，嗯嗯，师叔，您都承认是我师叔了，哎，就跟我们一起干呗。我隐姓埋名这么多年，就是想脱离这行。除了我的徒弟二毛，没人知道我从前是干什么的。为什么呀？为什么？你大师伯是怎么死的？难道你忘了啊？干你们这行，那是刀尖上舔血的营生，说不准哪天脑袋就得搬家，搬家。我还以为是什么呢，说了半天，原来师叔是怕死啊！哼啊！哎，什么叫怕死啊？哎，你师傅没有教你怎么说话呀？啊，嗯，我倒是觉得，干个普通的行业，挺好的。哎呀，每天打打杀杀，不是我这个年龄做的事儿。还有，你看看，现在干我这行也不少赚钱呢。啊，师叔，我看您是把咱替天行道的门规全都忘了。天下的道多了去了啊！如今我为人量体裁衣，行的是衣冠道。试想，如果没有裁缝，天底下的人岂不都是光着腚啊？<笑>歪理，随便你怎么说，我和你师傅不一样。我没有什么光大燕子门的远大理想，我只想安安稳稳的过日子，安度晚年。哎，如今这个天下。在内，官匪勾结，税赋繁重，民不聊生；在外，日本人又虎视眈眈地盯着我们。若不秉承我燕子门的门规，匡扶正义，替天行道，则国将不国。师叔，不是我不让您好好过日子，就这个世道，您想好好过日子，您过得了吗？多谢你替师叔我费心了。在当今的济南政府里，我还是有几个熟人的。日本人又怎么样？跟我有啥关系呀？啊，我是个裁缝。俗话说，衣食住行是根本。即使是日本人得了天下，啊，他也得穿衣服吧？对不对？你放心，你师叔不会饿死的。<笑>好了，哪天啊，你金盆洗手不干了，可以来找我。我把这裁缝的手艺传授给你。哎呀，既然师叔都这么说了，哎呀，那作为晚辈的也不能再说什么了。告辞了。
这是，师叔啊，嗯，您都已经金盆洗手了，那您老大半夜的练什么功啊？练了半辈子，习惯了。哦，习惯了，开心。走了。